Hello! Nandiyan na pala kayo. Grabe naman. Boys and girls, classmates all over the world. Kumusta kayo? Good? Nayos? Ay, mabuti. Ako si Kuya Robbie at your service. And this is Mathali Live. Today, ang ating lesson ay multiplication and division as inverse operations. Inverse. Ano ibig sabihin nun? Inverse meaning opposite. Kabaligtaran sa Filipino. Ngayong araw naman, ang matututunan natin ay ang inverse operations na multiplication at division. Ginagawa o ginagamit ang inverse operations upang ma-check natin kung tama ang ating sagot sa unang operation na ginamit. Habang papakiat tayo na bundok ay magbibigay ako ng halimbawa na kailangan natin ma-solve. Game na ba kayo? Let's go! Nakapitas ng labing limang mangga ang mga magkakaibigang si Ben, Chito at Kulas bago sila umakyat ng bundok. Kung pareha sila ng bilang ng mga napitas na mangga, ilan ang nakuha ng bawat isa? Okay. I-analyze muna natin, absorb muna natin yung ating situation. Ang ating division equation ay 15 divided by 3. 15 dahil may labing limang napitas na mangga. At tatlo dahil may tatlong magkakaibigang namitas. Si Ben, si Chito, at si Kulas. So, ano ba ang tamang sagot sa 15 divided by 3? 15 divided by 3? 5. Limang mangga ang napitas ng bawat isa. 15 divided by 3 is equal to 5. Tama ba ito, Kuya Robby? Hmm. Ako. Eh, paano nga ba natin malalaman kung tama yung sagot natin? Oh, don't you worry, classmates. Dito natin magagamit ang opposite o inverse operation ng division. Ang multiplication. Pero, paano ba natin isusulat as multiplication. Tignan natin ito na mabuti. Okay? Ang 15 ay ang dividend. 3 ang ating divisor. At 5 yung ating quotient. Tandaan mabuti. Iti-check natin ang division equation gamit ang multiplication. Kung saan, ang quotient naman ang ating magiging multiplicand at ang divisor naman ang ating magiging multiplier. 5 ang ating multiplicand, 3 ang ating multiplier. Ngayon, oh, ano naman ang product ng 5 at 3? 15. 5 times 3 is 15. Tama. Yung dividend natin kanina ang dapat na maging product natin. Kapag magkapareho ang ating product at dividend, ibig sabihin, Tama yung nakuha natin yung sagot o yung quotient natin kanina. O sige, para hindi tayo malito, eh, pag-aralan muna natin ulit. Ang quotient o huling number sa ating division sentence ang siyang mauna. Ang gitnang numero ay nasa gitna pa rin at ang sagot natin sa multiplication ay dapat kapareho ng unang numero o dividend sa ating division sentence. ba? Diba? Napag-usapan natin, inverse ang ibig sabihin nun ay opposite, kabaliktaran. So, literal, kapaliktaran din. Ah, nakuha ba natin? Hmm, madali lang. Subok pa tayo ng halimbawa. Uy, daming bunga ng coconut tree. Huh. Oh, ito naman ang ating situation. May limang buko sa bawat kahon ng pitong dalagyan. Ilan ang kabuang bilang ng buko? Meron daw tayong pitong lalagyan at limang buko sa bawat lalagyan. Anong math operation ang gagamitin natin para malaman ang kabuang bilang ng buko? Tama, yung classmates natin dito. Ah. Multiplication. At ang ating multiplication sentence ay 7 times 5 is equal to 35. Ah, 
So, 7 times 5 is equal to 35. Yan ang ating equation. Ngayon, ituturo ko naman kung paano natin malalaman kung tama ang nakuha nating sagot. Kasi siyempre, ano ba yung inverse ng multiplication? Division. Ah, okay, classmates. Ganito lang yan. Makinig ng mabuti. 7 ang ating multiplicand. 5 ang ating multiplier. At yung ating product, ang sagot ay 35. Hmm. Kapag i-check natin kung tama ang nakuha nating sagot, kagamit tayo ng division. So, to check, ang product ang ating magiging dividend. And that is 35. Kabaligtaran lang nun, kanina. Ang huling number sa ating multiplication sentence, ang siyang mauuna. Ang gitnang numero, nasa gitna pa rin, at ang sagot natin sa division ay dapat kapareho nung unang numero sa ating multiplication sentence. So, pag inverse natin to, balik tarin natin. We have 35 divided by 5. Ano yung quotient nito? Tama. 35 divided by 5 is 7. At 7 din ang ating multiplikan kanina. Ibig sabihin, tama ang sagot natin sa multiplication sentence na 7 times 5 is equal to 35. O, di ba? Sarap ng feeling makakuha ng tamang sagot at ma-verify kasing sarap ng buko juice o kaya naman ng fruit salad na may buko o kaya buko pandan. Ay, nakakagutom naman. Pero nakuha niyo ba mga classmates? Kung paano multiplication at division ay inverse operations. Ngayon na narealize na natin ang importance ng pag-check ng sagot gamit ang inverse operation. ba? Madali lang. Kaya naman, sa lahat ng mga classmates natin, eh, kailangan na natin maghanda para sa ating Mathdali Quiz Time! Nandito tayo sa kalagitnaan ng pag-akyat ng bundok natin. Ngayon naman, sa bawat tamang sagot sa Mathdali Quiz Time, bibigyan ko kayo ng isang flag. At kailangan natin makuha yung limang flag na ito hanggang makapunta tayo sa tuktok ng bundok. Ready na ba kayo? Okay. Hingang malalim, makakit natin to. Simulan na natin ang Math Dali Quiz Time! Sa bawat tanong, meron tayong 20 seconds to answer. At maghanda na dahil ito na ang question number one. Since 6 times 8 ay equal sa 48, then 48 divided by 8 ay equal to is it A6, B8, C16, or D48? 20 seconds, go. Hmm. 6 times 8, 48. Inverse operation. Parita rin natin. So, 48. Pareho. 8, gitna pa rin. Ano yung dulo niya? Sige nga, classmates. Time is up. Ang tamang sagot ay... Letter A, 6. Kuya Robs, bakit 6 ang sagot? Naalala na ba yung ginawa natin kanina? Kung paano i-check ang multiplication using its operation? Mm -hmm. Division na gagamitin natin. Ang huling number sa ating multiplication sentence ang siyang mauna o magiging dividend natin. Yung gitnang numero, nasa gitna pa rin, quotient, dapat kapareho ng multiplikan natin. So, 48 divided by 8 is 6. Kapareho. ba? Magkapareho, magkapareho yung quotient na 6 sa multiplikan. Ibig sabihin, tama ang ating sagot. Ah, so 6 times 8 is 48 dahil 48 divided by 8 is 6. Balik na rin lang natin. Ang galing! Meron tayong Unang flag. Ay, direction tayo sa second station. And this is question number two. Ano ang missing number na kukumpleto ng statement na ito? Since 60 divided by 5 is equal to blank, then blank times 5 is equal to 60. 
Is it A, 10? B, 11? C, 12? Or D, 15? 20 seconds. Go. Inverse operation. 60 divided by 5 is blank. Then tama, blank times 5 is equal to 60. Dahil nga, yung dulo sa inverse operation, balik na natin, una, gitna, gitna. Dulo, una. Ah, time is up. Ang tamang sagot ay letter C, 12. O bakit nga ba 12, Kuya Robs? Dahil ang 60 divided by 5 ay equal sa 12. At kapag chinek natin gamit ang inverse operation, 12 times 5, ang sagot ay 60. Ganun pa rin. Parehas ba tayo nakuha ang sagot? <laughs> High five! Meron na tayong two flags. Alam nyo, medyo nakakahingal talaga yung pag pero kakayanin natin to Tatlo na lang. Let's go! Ito na ang question number three. Gamit ang 28 divided by 7 equals 4. Ano nga ba ang inverse equation nito? Is it A, 4 times 7 equals 28? B, 4 minus 7 equals 28? C, 4 plus 7 equals 28? Or D, 4 divided by 7 equals 28? 20 seconds, go. Hmm. Ano ba? Medyo mahamog na dito sa gubat, no? Hmm. Okay. Inverse equation meron time. 4, 7, 28. And time is up. Ang tamang sagot ay letter A. 4 times 7 equals 28. Sobrang dali lang ng question natin, di ba? Pero ano nga ba yung inverse operation ng division? Correct. Multiplication. So sa mga nagpipilian, uh, sa mga pagpipilian natin, ang letter C lamang ang gumamit ng multiplication equation. Yan. Pero, syempre, kailangan natin i-check pa rin. Okay? Mula sa equation na 28 divided by 7 equals 4, ang inverse ito ay division. 4 times 7 is equal to 28. Same ba tayo ng sagot? Same ba tayo ng equation? Good job. And with that, tatlo na ang flags natin. Dalawa na lang. Aka tayo, aka tayo. Okay. Ito na ang question number four. Ano ang equation para sa word problem na ito? Bumili ng 28 mansana si Mac at hatiin niya ito sa pitong basket para ibigay sa mga kamag-anak pag uwi ng probinsya. Ilang mansanas ang mailalagay sa bawat basket? Is it A, 28 times 7 equals 4? B, 28 times 4 is equal to 7. C, 28 divided by 7 equals 4. Or D, 28 divided by 4 is equal to 7. 20 seconds, go. Hmm. Bumili ng 28 naman sana, si Mac. At kailangan niya hatiin to sa 7 baskets para maibigay sa mga kamag-anak niya pag uwi ng probinsya. Ilan yung mansanas na minalagay niya sa bawat basket? Okay. Ang tamang sagot ay Time is up. Letter C. 28 divided by 7 equals 4. Oh, paano nga ba nakuha yung sagot na yan? Basahin natin mabuting word problem. Ilang mansanas ang mailalagay sa bawat basket? So para makuha to, kailangan nating hatiin ang 28 mansanas sa pitong basket. From the word hahatiin, alam na natin yung math equation na gagamitin natin. At yun ay division. We have 28 divided by 7. Ano ang quotient ng 28 at 7? O, oh, ayan. May sumagot agad. 4. Pero 4 nga bang sagot? Let's check. Using the inverse operation, ang multiplication. Ito ay magiging, kabaligtaran, 4. Times 7, gitna pa rin. Ilan ang 4 times 7? 
28. Magkapareho yung product natin tsaka yung dividend. Ibig sabihin, tama na ang sagot natin ay 4 at 4 naman sana sa word problem natin. Good job you guys. Dahil nasagot niyo ng tama itong question number 4, isa pang flag. Kaya naman, isang flag na lang kailangan natin para mailagay natin lahat at ma-perfect natin ang pag natin sa ating bundok. Okay, last question na tayo. Etong question number 5. Aling multiplication equation ang mabubuo mula sa 39 divided by 3 equals 13? Is it A? 13 times 3 equals 39. B, 39 times 13 equals 3. Or C, 3 times 39 equals 13. 20 seconds, go. Hmm. Multiplication equation ang mabubuo sa 39 divided by 3 equals 13. Inverse operation. Dapat magsimula tayo sa pinakadulo. 13. Diba? At kapag nagsimula tayo doon, alam na natin ang sagot. At yon ay... Ano mga classmates? Ang tamang sagot ay letter A. 13 times 3 is equal to 39. Paano ba nangyari yun? Ang huling number sa ating division sentence ang magiging multiplikan natin. Ang gitnang numero, sa gitna pa rin, at ang product ay kapareho ng ating dividend. Sige nga, pati nga ng, uh, ng mga nakuha yung scores dyan. Okay, 5 out of 5. Perfect ka. O, oh, dahil perfect tayo, nandito na tayo sa perfect view natin, sa tuktok ng bundok. At kailangan ilagay na natin yung mga flags natin. Madali natin na kompleto ang limang flag paakyat dahil tulong-tulong tayo nag-solve at nag-analyze ng bawat questions. Uh, samahan niyo ulit ako next week para sa isang makabuluhan at masayang pag-aaral. Ako si Kuya Robbie na nagsasabing isip plus syaga equals madali. I'll see you guys next week. Equals my belief.